gibt Bücher in der Bibel, die setzen das Kopfkino frei. Da kommen so bunte Bilder vor, dass man nicht anders kann, als sich Dinge vorstellen. Und das Buch, das vielleicht die meisten Bilder im Kopf freisetzt, ist das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse. Ich kenne viele Illustrationen der Johannes-Apokalypse. Eine vielleicht nicht so bekannte, aber mir sehr liebe, ist die des Malers Max Beckmann. Max Beckmann hat die Apokalypse illustriert und hier sieht man, wie er die Engel mit den Zornesschalen darstellt. Und das Interessante an Beckmann ist, dass man genau wissen muss, dass es Engel sind. Sie sehen ganz alltäglich aus. Es sieht ein bisschen aus wie in einer Mensa, in der sieben Frauen äh, dampfendes Essen bereithalten. Äh, das ist das Interessante, dass Beckmann die Illustrationen der Apokalypse fortholt von den uns so vertrauten, besonderen Engelswesen, wie sie die gotische und vorgotische Buchmalerei zeigt und die Apokalypse mitten in den Alltag holt. Das ist auch nicht sehr verwunderlich, denn Beckmanns Leben war von der großen Apokalypse des 20. Jahrhunderts überschattet. Beckmann wusste, dass die Apokalypse und ihre schrecklichen Bilder inzwischen nicht mehr nur in einem Buch festgehalten sind, sondern im 20. Jahrhundert aus diesem Buch hervorgestiegen sind und Wirklichkeit unseres Lebens geworden sind. Wenn man die Beckmannschen Bilder sieht, kann man dies schmerzlich wieder erfahren. Hier sieht man den Seher Johannes, den Verfasser des Buches der Apokalypse, wie er die Hände vors Gesicht nimmt, weil er so Schreckliches sieht und über ihm wird die Zeit angehalten. Der Lauf der Zeit wird von zwei Engelsfiguren auf einer riesigen Turmuhr mit einem stilisierten Pendel zum Stehen gebracht und nun läuft Gottes Zeit ab, nicht mehr die Zeit der Menschen, wie in einer Turmuhr sichtbar, sondern der apokalyptische Fahrplan, der in der Johannes-Offenbarung entfaltet wird, geht unablässig und unaufhörlich und ohne, dass ein Stopp entstehen kann, seinem Ende entgegen. 